আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজ এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন দেখো সমন্বিত পাঠের আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি উদ্দীপকে দেওয়া আছে পি ইকুয়াল টু টু মাইনাস ওয়ান বাই পি কমা এ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি কমা বি ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার মাইনাস টু বি সি এবং সি ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু সি এ দেন চারটা রাশি অর্থাৎ চারটা ই দিয়েছে মান দিয়েছে দেন কিছু প্রশ্ন দিয়েছে প্রথম প্রশ্ন ক সেখানে বলেছে সূত্রের সাহায্যে গুণ করো এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু অর্থাৎ হাফ এ হোল অফ ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ বাই টু এ এত সূত্রের সাহায্যে গুণ করতে বলেছে দেন দ্বিতীয় প্রশ্ন বলেছে পি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই পি টু দি পাওয়ার ফোর এর মান নির্ণয় করো এবং তৃতীয় প্রশ্ন এ বি সি এর লসাগু নির্ণয় করো অর্থাৎ এ বি সি কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে দেন লসাগু নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা এক এক করে সবগুলো প্রশ্ন সলভ করার চেষ্টা করি প্রথম প্রশ্ন ক দেখো এখানে বলেছে সূত্রের সাহায্যে গুণ করো এত তাহলে প্রথমে আমরা প্রশ্নটি উঠাই নেই দেখো আমরা একটা সূত্র জানি যে এক্স প্লাস এ ইন্টু এক্স প্লাস বি ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এ বি হোল অফ ইন্টু এক্স প্লাস এ বি ঠিক ওই সূত্রটা এখানে অ্যাপ্লাই করবো ওই সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হলে আমরা আরেকটা লাইন করে নিতে পারি যে এক্স প্লাস হাফ এ ইন্টু এখানে যেহেতু মাইনাস আছে একটা তাই আমরা আরেকটা লাইন করে নেব এটাকে আমরা আলাদা করে নিলাম মাইনাস ফাইভ বাই টু এ এখন এটাকে আমরা এক্স মনে করব এক্স আসেই প্লাস এ এবং এটা এক্স প্লাস বি তাহলে এই সূত্রটা যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি আসে দেখো খেয়াল করো তাহলে এই রকম আসছে আমরা যে সূত্রটা অ্যাপ্লাই করেছি সেটা এখানে লিখে দেখাচ্ছি ঠিক আমরা এই সূত্রটা এখানে প্রয়োগ করেছি এখন দেখো ইকুয়েশন করলে আমরা কি পাই এখানে পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস এটা যদি আমরা যোগ বিয়োগ করি তাহলে এরকম আসে এ বাই টু মাইনাস ফাইভ এ বাই টু ইন্টু এখানে এক্স থেকে যাচ্ছে আর এখানে আসছে এই দুটো যদি আমরা গুণ করি তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এখানে হচ্ছে ফাইভ এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এটাকে আমরা আরও ছোট করতে পারি এক্স স্কোয়ার এখন যদি আমরা গুণ করি এক্স দিয়ে তাহলে প্রথমটা আসছে প্লাস এ এক্স ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস ফাইভ এ এক্স ডিভাইডেড বাই টু দেন এখানে আসছে মাইনাস ফাইভ এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে এইখানে দেখো আমরা যদি এখানে পাঁচটার মধ্যে একটা বাদ দিই তাহলে থাকে এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ এক্স ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস ফাইভ এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এইখানে আবার যদি আমরা এখন ইকুয়েশন করতে চাই দেখো আরেকটা লাইন করা যায় সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এ এক্স মাইনাস ফাইভ এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে দেখো এই ছিল আমার প্রথম প্রশ্ন আলোচনা এখানে যে কাজটা করেছি টু দ্বারা এখানে ভাগ করেছি তাহলে ফোর থেকে এখানে টু হয়ে গেছে অর্থাৎ দুই দিয়ে দুই চারকে ভাগ করলে দুই থাকে আর সাথে এ এক্স তো আছেই তাহলে এই ছিল আমার প্রথম প্রশ্নের আলোচনা এখন আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব দ্বিতীয় প্রশ্ন খ দেখো সেখানে বলেছে পি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই পি টু দি পাওয়ার ফোর এর মান নির্ণয় করো আমরা দেখবো উদ্দীপকে মান দেওয়া আছে এরকম একটা যে পি ইকুয়াল টু টু মাইনাস ওয়ান বাই পি তাহলে আমরা দেওয়া আছে বলে সেটা উঠে দেন ইকুয়েশন করার চেষ্টা করব দেওয়া আছে লিখলাম আমরা এখন দেখো এটাকে যদি আমরা ইকুয়েশন করি এরকম আমি একটু সাজিয়ে লিখতে চাই তাহলে এরকম লিখতে পারি যে পি প্লাস ওয়ান বাই পি ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ আমরা এই পদটাকে বাম পাশে নিয়ে আসলাম এখন আমাদের যেহেতু পাওয়ার ফোর পর্যন্ত যেতে হবে আমাদের চিন্তাধারা থাকবে যে হে প্রথম কাজ আমাদের বর্গ করা তাহলে এখানে যদি আমি করতে চাই তাহলে এরকম লিখতে পারি বা আমরা এখানে কি কাজটা করলাম সেটা লিখে দেখাই বর্গ করে তো উভয় পক্ষকে বর্গ করেছি তোমরা লিখে নিয়ে যেতে পারো যে উভয় পক্ষকে বর্গ করে আমি এখানে সংক্ষেপে লিখে দিলাম বর্গ করে দেখো এবার তাহলে বর্গ করলে আমরা কি পাচ্ছি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখানে আসছে ফোর তাহলে খেয়াল করো এটা এটা এখানে কেটে যাচ্ছে থাকছে তাহলে থাকছে এখানে পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস টু ইকুয়াল টু টু তাহলে আমরা এখন পেয়ে গেছি এখানে যে পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এখানে আমরা যে সূত্রটা প্রয়োগ করেছি খেয়াল করো এখানে আমরা এই সূত্রটা প্রয়োগ করেছি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এই স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার 
এখন এইটাকে যদি আমরা আর একবার বর্গ করি অর্থাৎ আর এক ধাপ দেই তাহলে আমাদের পাওয়ার ফোর পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এখানে লিখলাম পুনরায় বর্গ করে এখন আমরা বর্গের সূত্র অনুযায়ী লিখি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাচ্ছি ফোর তাহলে এখানে আসছে আমার বা পি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই পি টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু এখানে দেখো এটাও কেটে যাচ্ছে আমরা সেম একই সূত্র ব্যবহার করেছি এখানেও এখানে আসছে তাহলে ফোর মাইনাস টু এই টু এ পাশে এসে মাইনাস হচ্ছে তাহলে এখানে আসছে টু তার মানে আমরা পেয়ে গেছি পি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই পি টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু টু আমাদের প্রশ্নে চেয়েছিলো যে পি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই পি টু দি পাওয়ার ফোর এর মান কত তাহলে আমরা এর মান পেয়ে গেলাম সুতরাং আমরা লিখতে পারি সুতরাং পি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই পি টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু টু এই হচ্ছে আনসার দেখো এই ছিল আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা আরেকবার একটু বুঝিয়ে বলি বলে সেখানে পি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই পি টু দি পাওয়ার ফোর মান নির্ণয় করো আমরা উদ্দীপক থেকে একটু সাহায্য নিয়েছি যে উদ্দীপকে এটা দেওয়া ছিল ঠিক এখান থেকে আমরা যে কাজটা করেছি যে ওয়ান বাই পিটাকে অর্থাৎ ডান পাশের যে পদটা আছে সেটাকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসছি নিয়ে আসার পর পি প্লাস ওয়ান বাই পি ইকাল টু টু হচ্ছে ঠিক এইটাকে আমরা প্রথম কাজ করেছি বর্গ কারণ বর্গ করার একটাই কারণ যে এখানে আমাদের পি সিঙ্গেল অবস্থায় আছে আর এখানে পি টু দি পাওয়ার ফোর অবস্থায় আছে অর্থাৎ আমাদের নিশ্চয় দুইবার বর্গ করা লাগবে এমনটা আমরা বুঝতে পারছি তাই আমরা বর্গ করলাম বর্গ করে দেন এই সূত্র অনুযায়ী ইকুয়েশন করেছি সূত্র প্রয়োগ করলাম প্রয়োগ করার পর আমরা পাচ্ছি পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু দেন এটাকে আবার আমরা পুনরায় বর্গ করে পুনরায় বর্গ করার পর আমরা পেয়ে যাচ্ছি পি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই পি টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস টু ইকুয়াল টু টু তার মানে আমরা এটার মান পেয়ে যাচ্ছি টু এই ছিল আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা এখন আমরা তৃতীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব দেখো তৃতীয় প্রশ্ন গ সেখানে বলেছে এ বি সি এর লসাগু নির্ণয় করো তাহলে অর্থাৎ এ বি সি তিনটা প্রত্যেকটা রাশিরই আমাদের এখন উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে তাহলে প্রত্যেকটা রাশি দেওয়া আছে আমরা দেওয়া আছে এ ইকুয়াল টু এটা লিখতে পারি তাহলে দেওয়া আছে এ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি আমরা উদ্দীপক দেখে একটা লিখতে পারবো এখন দেখো এটা আমরা যদি সূত্র প্রয়োগ করতে চাই তাহলে খেয়াল করতে হবে যে এই টু এর সাথে কি আছে এ বি আছে তাহলে এই এ বি এর সাথে কাজে লাগবে যদি আমরা সূত্র প্রয়োগ করতে চাই কারণ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ আমাদের টু এর সাথে যেটা যে দুইটা অক্ষর প্রতি গুণ আকারে থাকবে ঠিক সেই দুইটাই দুই পাশে আবার স্কোয়ার আকারে বসবে তাহলে এখন এটা সমান আমরা লিখতে পারি যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা সাজিয়ে লিখি তাহলে এরকম আসে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস সি হোল স্কোয়ার এটা সমান আমরা লিখতে পারি একবার প্লাস এবং একবার মাইনাস তাহলে এই প্রথমবার নিলাম প্লাস এবং দ্বিতীয়বার হচ্ছে এ হচ্ছে মাইনাস অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ এবং বি এর মাঝে একবার হচ্ছে প্লাস বসবে একবার মাইনাস বসবে এই হচ্ছে আমরা একবার প্লাস দিয়েছি এই একবার মাইনাস দিয়েছি এখন আমরা দ্বিতীয় রাশি অর্থাৎ বি ইকুয়াল টু নির্ণয় করব বি ইকুয়াল টু আছে এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার মাইনাস টু বি সি দেখো এখানে খেয়াল করো এখানে টু এর সাথে আছে বি সি তার মানে এই বি সি দুইটা কাজে লাগবে তাহলে আমরা এখন এই মাইনাসটাকে কমন নিলে সেটা পাবো তাহলে এ স্কোয়ার এখানে থাকলো মাইনাস কমন নিচ্ছি এখানে থাকছে বি স্কোয়ার একবারে সাজিয়েও লিখলাম তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেল টু বি সি প্লাস সি স্কোয়ার তাহলে এইটা সমান আমরা এখন লিখতে পারি এ হোল স্কোয়ার মাইনাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো এই দুইটার মাঝে সেম একই রকম আমরা কাজ করব একবার প্লাস এবং একবার মাইনাস তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি আর একবার হচ্ছে এ মাইনাস বি মাইনাস সি দুইটা মাইনাস আসার কারণ হচ্ছে এই মাইনাসটা এই প্লাসের সাথে গুণ হয়ে গেলে দুইটাই মাইনাস হয়ে যায় এখন দেখো আমাদের কাজ থাকলো সি এর তাহলে সি ইকুয়াল টু এবং সি ইকুয়াল টু সি ইকুয়াল টু আমরা উদ্দীপক দেখে লিখতে পারবো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু সি এ এর সাথেও দেখো আছে কি টু সি এ তার মানে সি এবং এটাকে আমরা কাজে লাগাবো আর বিটাকে আলাদা করে নেব তাহলে বিটাকে যদি আলাদা করতে চাই এরকম আসে প্রথমে আমরা সাজিয়ে লিখি তাহলে সি স্কোয়ার প্লাস টু সি এ প্লাস এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আমরা ব্র্যাকেটও ইচ্ছা করলে দিতে পারি 
তাহলে এইটুকু সমান আমরা লিখতে পারি c প্লাস এ হোল স্কোয়ার এবং মাইনাস বি টু দি পাওয়ার হোল স্কোয়ার তাহলে এর মাঝে একবার যাই এরকম আমরা একবার সাজিয়েও লিখব তাহলে সাজিয়ে লিখতে চাইলে এ প্লাস সি প্লাস বি এবং এখানে আসছে এ প্লাস সি মাইনাস বি দেখো এইটাকে আর সাজিয়ে লিখা বা এইটাকে আর একটা লাইন যদি আমরা সাজিয়ে লিখি তাহলে এরকম আসে এ প্লাস বি প্লাস সি এবং এখানে আসে এ মাইনাস বি প্লাস সি আমরা তিনটা রাশি দেখো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছি এখন আমাদের কাজ এর লসাগু নির্ণয় করা তাহলে অতএব আমরা লিখতে পারি সুতরাং নির্ণেয় লসাগু আমরা ঠিক এখান থেকে একটু উপরে চলে আসলাম তাহলে আমরা এখন লিখব নির্ণেয় লসাগু দেখো আমি নিচে নিচে লিখতেছি এখন লসাগুর সময় আমাদের যে কাজটা করতে হয় যে যেগুলো কমন যাবে সেগুলো যাবে কমনের সাথে যেগুলো থাকবে সেটাও যাবে তাহলে এরকম আসছে যে কমন প্লাস আদার্স অর্থাৎ আদার্স যেগুলো থাকবে তাহলে প্রথমে আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি নিতে পারি এ প্লাস বি প্লাস সি এ প্লাস বি প্লাস সি সব জায়গায় আছে তাহলে প্রথমে আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি নিচ্ছি এরপর থাকছে এ প্লাস বি মাইনাস সি এ প্লাস বি মাইনাস সি এ প্লাস বি মাইনাস সি তাহলে এটার সাথে বাকি কারো মিল নাই তাই আমরা এটা সরাসরি বসাই দেব তাহলে এখানে বসাবো এ প্লাস বি মাইনাস সি এবং দেখো তাহলে এই দুটার সাথেও আমরা কারো মিল পাচ্ছি না এ মাইনাস বি প্লাস সি এবং এ মাইনাস বি মাইনাস সি কোনোটার মিল পাচ্ছি না তাই এখানে দুইটাই বসবে তাহলে এত সাথে এখন বসবে এ মাইনাস বি প্লাস সি এবং সাথে গুণ আকারে এ মাইনাস বি মাইনাস সি তাহলে দেখো অ্যান্সার আসছে আমাদের এটাই যেহেতু কি নির্ণয় করতে বলেছে লসাগু নির্ণয় করতে বলেছে যদি গসাগু নির্ণয় করতে বলতো তাহলে আমাদের শুধুমাত্র এটা আনসারে লিখলেই হয়ে যেত কারণ সবার মধ্যে এটা আছে দেখো তৃতীয় প্রশ্ন আলোচনাটা আরেকবার শুনে নাও বলেছে এ বি সি এর লসাগু নির্ণয় করো তাই আমরা প্রত্যেকটা রাশি অর্থাৎ এ বি এবং সি এর উৎপাদকে বিশ্লেষণ করেছে দেন কিছু উৎপাদক পেয়েছে এই উৎপাদকগুলোর মধ্য থেকে এখন যেগুলো কমন যায় সেগুলোও লিখেছে আদার্স যেগুলো আছে সেগুলোও লিখেছি প্রথমে কমন কিছে এ প্লাস বি প্লাস সি এটা সবটার মধ্যে আছে অর্থাৎ তিনটা রাশির মধ্যেই আমরা পেয়েছি ঠিক এই তিনটা রাশি থেকে একটা কমন নিয়ে বসে আছি তারপর তিনটা রাশির সাথে কোনোটাই মিল নাই অর্থাৎ এই তিনটা উৎপাদকের সাথে কোনোটাই মিল নাই তখন এই তিনটাই পরপর বসিয়ে দিয়েছি এই ছিল আমার গ নম্বর প্রশ্নের আলোচনা আর এই ছিল এই সৃজনশীল আলোচনা পরবর্তী আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো পর্ব নিয়ে দেখা হবে ততক্ষণ ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ